7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Comment mesurer l'impact du pass sanitaire sur l'économie mis en place en France en juillet 2021 pour pouvoir accéder à certaines activités sociales et culturelles Le pass sanitaire a incité une partie des Français à se faire vacciner contre la Covid-19. Bonjour Michael Oliou Barton, vous êtes maître de conférences en mathématiques et économie à l'université de Paris-Dauphine et vous êtes l'un des co-auteurs de l'étude intitulée « L'impact des passes sanitaires sur le taux de vaccination, la santé et l'économie ». Présentez-nous les conclusions de ces études. Alors il s'agit effectivement d'une étude comparative euh, entre plusieurs pays, dont la France, euh, l'Allemagne et l'Italie, euh, sur l'impact que ça a eu l'adoption la, du pass sanitaire, plus précisément son annonce et son adoption par la suite, sur le taux de vaccination, combien de personnes se sont vaccinées en plus grâce à cette mesure, sur la santé, combien de décès ont été évités, combien d'hospitalisations ou patients en réanimation ont été évités, et aussi l'effet économique, quel a été l'impact sur le PIB euh, sans compter la possibilité d'un confinement qu'on qu aurait évité. Donc en France, en France, on parle de 4000 décès, mmh. ce qui est à peu près un décès toutes les heures depuis le 12 juillet, euh, 32 000 hospitalisations, donc 200 par jour. On parle de 6 milliards de, de PIB, d'activité de, économique en plus grâce au pass sanitaire. Et enfin, on, on parle d'un confinement évité parce que sans le pass sanitaire et sans la vaccination qui, qui est venue avec, on aurait atteint des niveaux de saturation euh, au-delà de, des seuils dans lesquels les, les confinements étaient déclenchés. Alors là, il faut que vous nous expliquiez quelle méthode vous avez suivie. Donc, euh, c'est une situation contrefactuelle. Vous avez imaginé ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu ce pass sanitaire. Et il faut que vous nous l'expliquiez parce que cette étude, elle a été publiée par le Conseil d'analyse économique. C'est un organe qui conseille le gouvernement. Alors, bien entendu, on peut interroger les conditions de, de votre indépendance. Sur quelles hypothèses vous êtes-vous fondé alors tout d'abord, oui, c'est un groupe de chercheurs internationaux et indépendants. Ça a été publié par le, centre, par le Conseil d'analyse économique, qui y trouvait un, un intérêt aussi dans la rigueur de la méthodologie. Euh, donc ce n'est pas, pas une étude qui dépend de, de, de cet organisme. Pour construire un contrefactuel, il y, a, il y a plusieurs manières. Il y a une théorie économique et, et même dans les sciences sociales très développée. Nous, ce qu'on utilise, c'est deux méthodes. D'abord, une méthode qui consiste à à prédire comment un vaccin va se dérouler dans un pays avec ce que j'appelle la théorie de la diffusion de l'innovation. C'est une théorie qui, depuis des années, est utilisée pour voir comment est-ce qu'une innovation médicale, en particulier un vaccin, euh, se répand dans une société. D'abord, il y a des gens qui sont euh, très innovateurs et qui ont envie de prendre l'innovation tout de suite, mmh. mais la plupart des gens attendent que d'autres se soient fait vacciner avant, et plus il y aura des gens vaccinés, plus on aura envie de se faire vacciner. Donc avec ça, on on regarde les données de, cette, de, de ces pays-là et on les compare à des pays qui n'ont pas eu des mesures du type pass sanitaire. Et on peut, et on peut voir quel est l'impact d'une mesure euh, précise sur, le, sur la trajectoire vaccinale. Mais alors, Michael Oliou Barton, là, vous aboutissez à la conclusion que le pass sanitaire a eu un effet extrêmement bénéfique en France par rapport à d'autres pays qui ne l'ont pas adopté. Alors, il y a plusieurs conditions qui expliquent ceci. C'est vrai qu'en France, 13 points de vaccination en plus... Mm -hmm. Euh, en Allemagne, par en exemple En Allemagne, c'est plutôt de l'ordre de 6 et en Italie, de l'ordre de 10. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que le pass sanitaire a été annoncé d'une façon très claire, très centralisée en France, euh, s'appliquant à beaucoup d'endroits euh, sans équivoque, alors qu'en Allemagne, ça s'appliquait région par région en fonction de critères épidémiologiques locaux. Et, et, et ce n'est que jusqu'en fin novembre, quand l'Allemagne a annoncé le pass sanitaire partout dans les lieux de travail, qu'on commence à voir le taux de vaccination grimper dans ce pays-là. Je mets de côté les aspects philosophiques, politiques, sociaux et... Euh, il ne faut pas. Je compare. <rire> Bien sûr, il ne faut pas, mais vous êtes économiste, donc on va considérer, on va faire comme si, euh, si au lieu de faire un pass sanitaire, on avait fait une obligation vaccinale. Qu'est-ce qui se serait passé, Michael Oliou Barton alors il faut savoir qu'avant cet été, il y a, il y a, même il y a beaucoup d'enquêtes qui étudient la question de l'hésitation vaccinale ou de la, du refus vaccinal dans, les, dans plusieurs pays dans le monde. La France est en tête des pays les plus réfractaires à, à se vacciner. Alors vous voyez bien que maintenant, un pass vaccinal déjà euh, est problématique alors que 90% des adultes sont vaccinés. Imaginez-vous ce que ça aurait pu créer et je pense qu'on ne peut pas dissocier l'économie des aspects moraux, philosophiques, ce que ça aurait créé une obligation vaccinale 
à un moment où le vaccin est encore récent, par rapport à aujourd'hui, qu'on a, on a beaucoup plus de recul, dans une population qui est très réfractaire et qui a beaucoup de doutes. Donc justement, le pass sanitaire, le fait que ça inclut aussi d'autres critères, euh, comme le test négatif, comme le rétablissement de Covid, c'est une façon justement, c'est une mesure pour... Euh, qui veille à son acceptabilité. C'est comment que, euh, faire que les gens soient convaincus, mmh. euh, soient incités à se faire vacciner, euh, sans, euh, enfin, sans mettre en cause leurs leur doutes qui, 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 qui étaient, en tout cas, d'autant plus avant, très légitimes. Le pass sanitaire, c'est une incitation, on peut dire que c'est une forme d'incitation forte, puisque la qualité de vie de ceux qui ne sont pas vaccinés est, disons, détérioré, mais sait-on si certaines tranches d'âge, Michael Oyou Barton, ont plus adhéré à la vaccination à l'aide de ce processus Alors, Il y avait déjà des études avant l'adoption du pass qui, moyennant des enquêtes, prévoyaient effectivement que les incitations du type liberté, comme c'est le pass uh -huh. sanitaire, euh, auraient un effet plus important chez les jeunes personnes hésitantes que chez les personnes âgées. A contrario, les personnes âgées seraient, plus, seraient mieux incitées par des incitations du style euh, « on peut se faire vacciner à la pharmacie ou par votre médecin ». Alors que les incitations financières, qui est le troisième type d'incitation, euh, étaient complètement euh, inutiles, et en particulier dans un pays comme la France. Ça aurait été contre-productif. Alors euh, oui, ce sont des incitations. Euh, euh, disons qu'une incitation... C'est quelque chose qui euh, donne un, un privilège, qui donne plus de liberté aux personnes qui, euh, qui respectent un certain, un certain nombre de protocoles. Mais, euh, mais bon, c'est pas... C est, c est, c est une, disons qu'il faut le voir ça comme une alternative aussi aux fermetures, aux fermetures éventuellement à un confinement. Euh, donc effectivement, ouais. c'est une, une mesure intermédiaire entre la liberté totale, on va dire, et, euh, et les fermetures. Michael Oliou Barton, on, on voit quand même en conclusion qu'on est passé à un moment tout au début de, de la crise sanitaire et début de la vaccination où on parlait d'une incitation douce, du nudge à une incitation quand même assez forte puisqu'il s'agit, je crois, d'emmerder les non-vaccinés. Euh, si on était resté à une incitation douce au nudge, à une série de, de principes, euh, disons, de bon sens, qu'est-ce qui se serait déroulé Tel qu'il a été fait, le pass sanitaire a été très efficace, même chez les personnes de plus de 60 ans, euh, à convaincre les gens hésitants à se faire vacciner. Maintenant, on entre maintenant aujourd'hui dans une phase dans laquelle les gens hésitants ou ceux qui retardaient le moment de se vacciner sont déjà tous vaccinés et on, fait, et on a affaire à une fraction de la population qui est très réfractaire. Alors les mesures euh, qu'il faut, qu faut mettre en place pour que cette population réfractaire qui, rappelons-le, occupe une place plutôt prépondérante dans les services de réanimation pour, pour, euh, pour réussir à ce que cette population veuille bien ou, ou se vaccine, ce sont des mesures qui sont très différentes. Ce n'est pas le nudge, ce n'est pas les incitations. Il faut trouver, euh, enfin, si on estime que c'est nécessaire euh, de pousser le taux de vaccination au-delà de ce qui est aujourd'hui, il faut trouver des mesures qui soient, qui soient adaptées. On a 5 millions de Français qui n'ont pas voulu se vacciner avec toutes les mesures, avec tous les nudges qu'on a pu avoir. Donc euh, on est dans une, enfin, est une situation très différente. Merci, Michael Oliou Barton. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en mathématiques et en économie à l'Université de Paris-Dauphine.